بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر آخر بدعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة يعني الورع رواه الترمذي ജാബിർ അലി അള്ളാഹു താലാനു നിവേദനം സുഹാബി വിവരിക്കുകയാണ് ദുഖിറ റജുലുൻ ഇന്ദ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് അടുക്കൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടു ബി ഇബാദത്തിൻ വജ്തിഹാദിൻ നല്ല ഇബാദത്തുകാരൻ വലിയ ദിനന്റെ വഴിയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നയാൾ ഇബാദത്തിന്റെ വഴിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്നയാൾ എപ്പോഴും നമസ്കാരം എപ്പോഴും നോമ്പ് എപ്പോഴും ദിക്കർ എപ്പോഴും തിലാവത്ത് അങ്ങനെ ദിക്കറിലും അമലിലും തിലാവത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിനടുക്കൽ പറയപ്പെട്ടു വദുഖിറ ആഹറു വേറൊരാളെ കുറിച്ചും പറയപ്പെട്ടു ബി രിയാത്തിൻ രിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറ വറൈന്റെ പേരിൽ ഇലത്ത് വഅല് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രിയാത്ത് വറ അയാളുടെ വറൈന്റെ പേരിൽ തക്വയുടെ പേരിൽ സൂക്ഷ്മതയുടെ പേരിൽ അയാൾ സൂക്ഷ്മതയുടെ കാര്യവും നബ്സല്ലാ അലിസ്ലം മുമ്പിൽ പറയപ്പെട്ടു എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഭയങ്കര വിഭാഗത്തുകാരൻ ഷേക്ക് വേണ്ട തക്കുവയില്ല വേറൊരാൾക്കാണെങ്കിലോ വലിയ വിഭാഗത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല തക്കുവയാണ് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല രണ്ടും കേട്ടപ്പോ ഫഖാലൻ നബി യുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗത്തും തക്കുവയുമായിട്ട് ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മതയുമായിട്ട് ഒരിക്കലും സമമാവുകയേ ഇല്ല എനിയൽ വറ രിയാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വറ എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം തിരുമിതി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തന്റെ അൽ ജാമ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് സിഹാഹു സിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹാഹിന്റെ ആറ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് സഹിഹുൽ ബുഹാരി സഹിഹ് മുസ്ലിം ഇബിന് മാജ തിരുമിതി നസഇ അബൂദാവൂദ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം തിരുമിതിയുടെ അൽ ജാമ്യ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ ഹദീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ അടുക്കലൊക്കെ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരവും നോമ്പും ജിക്കറും അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വലിയ ദീനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ ഹറാമുകളിൽ വീന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അയാളും അറിയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ ഇല്ല ഇതല്ല നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ദീൻ അതിൽ നിസ്കാരമുണ്ട് ദിക്കറുണ്ട് തിലാവത്തുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട തക്വയും അതുപോലെ വറവുമൊക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഈ തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനമാണോ തക്വയ്ക്ക് മഹാന്മാര് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഹദീസുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീ ഇത്തക്കിൽ മഹാരിമ നീ മഹാരിമകളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ തക്കുൻ അബുദന്നാസ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗത്ത് അപ്പോ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മാറി നിൽക്കുക വാജിബായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഹറാമുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക ഇതാണ് സാധാരണ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വറയും തക്കുവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ആളുകളാണ് ഒരു സാലിഹ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ അവര് ശുഭത്തായ കാര്യങ്ങൾ സംശയമുണ്ട് ഹറാമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരത് ചെയ്യൂല അത് ഔസാത്തുകളായ ഒരു സാലിഹ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കുറച്ച് നല്ല ദീനുള്ള ആളുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അവര് ദീനുള്ള ആളുകളാകണമെങ്കിൽ അവർ ശുഭാത്തുകളെ സൂക്ഷിക്കണം ഹറാമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവര് മുബാഹായ കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഹലാലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ കണ്ടമാനം എടുക്കത്തില്ല ഏറ്റവും അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നബിമാരി സിദ്ദീഖ്യങ്ങൾ സുഹതാക്കള് സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും 
യഥാർത്ഥ സ്വലിഹങ്ങളായ ആളുകൾ നമ്മളെ നാവിലുള്ള സ്വലിഹല്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്വലിഹായ ആളുകൾ അവർ അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അവർ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താളുടെ എടുക്കൽ തക്കുവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തക്കുവയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല മുത്തക്കികളായ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്നും മുത്തക്കികൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളെ മഹാനവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തിൽ ബക്കരയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ തക്കവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതവിടെ പറയാം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ തക്കവ വേണം നമ്മുടെ മൗലാന അവറുകളൊക്കെ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ എത്തിക്കാഫിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടി ഉണർത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ദുഹ്ലു ഫിസിൽ മിഖാഫ സമ്പൂർണമായി ഇസ്ലാമിലെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് കുറേ നിസ്കാരം കുറേ ദിക്കർ കുറേ തിലാവത്ത് കുറേ പർദ കുറേ തൊപ്പി കുറേ താടി കുറേ ജുബ്ബ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എല്ലാവരോടും നല്ല ഭാവന എല്ലാവരും നന്നാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അസൂയയില്ലാത്ത നസീഹത്ത് എല്ലാവരും നന്നായി കിട്ടണം എല്ലാവരും നന്നാകണം ഒരു ചിന്ത ആരെക്കുറിച്ചും പകയില്ല ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്തൊരു നല്ല മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണീരപ്പാൻ തോന്നുന്ന ഒരു നല്ല ഹൃദയം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മാനുകൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എപ്പോ എങ്ങോട്ട് പോവാ ഏ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരാവശ്യത്തിന് പോകുന്ന ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് എത്തും എന്ന് പറയാണ് ഒരാൾ അയാൾ എത്തിയപ്പോൾ ആറു മണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു മാനറുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രാഫിക് ഇന്നുണ്ടായതല്ലല്ലോ എന്നുള്ള തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ട്രാഫിക് പ്രശ്നമാവുമായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയുള്ള കുറെ വീഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ എത്ര കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളാണ് കളവ് പറയുക വിശ്വാസം അഞ്ച നടത്തുക ഇതൊക്കെ അപകടകരമായ കുറെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തക്കവയെ ഹനിക്കുന്നതാണ് പല ഫറതുകൾ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാറേ ഇല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമാതിരി ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉമ്ര വർഷാവർഷം രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഉമ്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ വീഴ്ചകൾ കലാവ് നിസ്കാരം ഒത്തിരിയുണ്ട് അത് കൂടാതെ അത് അത് കലാ വിട്ടാറില്ല അവിടെയാണെങ്കിൽ സുന്നത്ത് തഹജുദ് രാത്രിയും പകലും ഫുള്ള് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് വളരെ അപകടകരമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹറാമ് ഒരു വിഭാഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഉദാഹരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് ആ ടാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ വലിയൊരു ദ്വാരം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ആ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയില്ല ഒരിക്കലും വെള്ളം നിറയില്ല വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ വെള്ളം വീണ്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ അത് കാലിയാവും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹറാമ് വഴി ചോർന്ന് ചോർന്ന് പോവുകയും വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടുകയും ചെയ്താൽ പ്രയോജനപ്പെടൂല ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ചെറിയ കുറവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ തീരും അതുകൊണ്ട് അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ അത് അടയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ അമലുകൾ തകർന്നു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഭാഗത്തുകൾ സേവാവൂ സുരക്ഷിതമാകൂ അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടൂ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഈ ശരിയായ തക്കവയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല തൊഫീസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ബാധത്തിലും ഈ ബാധത്തിലൊരിക്കലും പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞതല്ല ഈ ബാധത്തിലും എല്ലാ നിലയിലും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വിടുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് തോബയുടെ മാസമാണ് ഇസ്തഫാറിന്റെ ദ്വാന്റെ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായി ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങി റമദാനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി പരിശുദ്ധമായ റ